वेलकम बैक पावर पॉइंट भिडियो आज के पावर पॉइंट भिडियो तो आप देखो फंड पैराग्राफ ए फंड ग्रुप थे फंड विभिन्न सैज ठीक कर इटालिक कर बोल्ड करा विभिन्न नतून नतून फंड देवा फंडर कलर करा तपर थक पैराग्राफ अर्थात अपना जो लेखागुलो थे लेखार मजे कतटूक स्पेस थे लाइन स्पेस कत होगो नहीं थको पैराग्राफ अपशन टी पैराग्राफ ग्रुपे और गुरुतपूर्ण बुलेट अपशन ए नम्बरिंग अपशन य बुलेट अपशन दिए अपनी अनेक सुंदर अपनार लेखागुल सजाते पर चलू भिडियो शुरू करी और भिडियो शुरू आगे अपनी जी चैने नतून हो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर तो पावर पॉइंट पार्ट थ्री ते आज के देखो होमर फंड पैराग्राफ ग्रुपर क्चगलो तरह पार्ट वन देखे फाइल सबगल अपशन क्ज एवं पार्ट टू ते देखे होमर क्लिप बोर्ड और स्लैडर क्ज तो अपनी जी आगे वो दुईटा पार्ट ना देखे थकें आगे दुईटा पार्ट देखें तेल आज के तीन नम्बर पार्ट देखो फंड पैराग्राफर क्ज फंड ये क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण कारण आपनर पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन कौ उपस्थापना करबें तो प्रेजेंटेशन जो अपना अनेक आई कैचिंग ना डिजाइन सुंदर ना कलर सुंदर ना तो क्योंकि ये सहजे क्योंकि मानुष पसंद करबे ना कि देखते मानुष बोर फिल कर तो ये प्रेजेंटेशन के सूंदर करते हम अपना लेखागुलो के बाद फंडगुलो के अनेक सूंदर करते हैं डिजाइन करते हैं कि स्टाइल करते हैं कि देखार जो बड़ो करते देखो हमारे पुरो ए फंड ग्रुप्टि क्योंकि इनएक्टिव आर्था कौ क्लिक कर ले क्या होना दौरे ना कि कलरगुलो ह्वैट हो तो ये हे फंड ग्रुप ये फंडर क्या ही हे ये देखते हैं पावर पॉइंट ये लेखागुलर फंड सम्पूर्ण फंडर क्चगलो ये आने करें इन्हें पावर पर क्लिक कर लगे देखें एखे सबग एक्टिव हो गए तो प्रथम आज फंड अर्थात हमारे ए पावर पॉइंट जो टीटोरियल आटे क्योंकि नतून कर फंड दिए फंड कलर चेन्ज कर फंड सज चेज कर नानानधरण क्ज करी तो आप जो एक नतून स्लैड निब तक देखो हमारे किसुई थकबे ना मन करें लिखल सेम जिन लिखल तो स्लाइड देखो और स्लैड देखो तो नतून जो स्लैड निब तक स्लैड क्योंकि ए रकम थकबे ना नतून स्लैड नीले ए रकम ही थक तो जो ए रकम स्लैडगुलो थक तक ये फंड विभिन्न फंड चेन्ज करतेब डिजाइन करतेब तो जो पावर पॉइंट कैलिब्री फंड डिफल्ट थे ये चेन्ज कर फंड दीते चाहिए यह सिलेक्ट करब मन करें पावर पॉइंट बांगला टीटोरियल पावर पॉइंट बांगला के भाव सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे इन्हें फंडे गए जेधर फंड दीते चाहिए से फंड क्लिक करब इन्हें आनी जदि माउस दिए अपना यह स्कल टाक डाउन करें अपनार पिसी तेज कम्पिटारे जोधर फंड आज सबग अपनी इन्हें देखते पाबें एगल पर माउस नीले अपनी अपना फंडगुलो के चेन्ज करते मन कर फंड दिल देखो हमें इखने टीटोरियल सिलेक्ट कर नहीं टीटोरियल क्यों फंड चेन्ज हो तो यहां करब यह आज सिलेक्ट कर लम आर एखे फंड ग्रुपे गए ये सिलेक्ट कर दिल ये अन्न फंड हल तपर आप फंडा के सज दीब मन कर फंड सज एखे सैट आटे का एक छोटो कर दीब तेल देखते सुंदर लागे तेल सिलेक्ट कर फंडे गए चुवान्न कर दिल बड़ो करते चाहले इखने गए आशीते दिल देखो हमारे फंड बड़ो हो गए तपर अपन हे फंड एक्सेस कर बाड़ानो मन कर फंडा के बाड़ब तेल फंड सिलेक्ट करब तो सिलेक्ट करारे जी एक फंड कर बाड़ाते चाहिए क्लिक करब तक एक फंड कर बाढ़ते एक फंड कर बड़ो है आप जी एक फंड कर छोटो करते चाहिए ये क्लिक करब तक देखो एक फंड कर लेखागुलो छोटो तो ये फंड बड़ो छोटो क्यों अपनी आक करते आपने जो ये सिलेक्ट कर कीबोर्डर कंट्रोल ए थार्ड बैकेट इन थार्ड बैकेट क्लोज दें शेषेटा दें ये बड़ो है और थार्ड बैकेट फार्ष्ट दी ये छोटो तपर अपन हे क्लियर फर्मेटिंग मन कर फंड चेन्ज कर लम कि फंड चेन्ज कर लम एगुलर फर्मेट जो करट कर देव आर नतून कर फिलब तो यह सिलेक्ट करब सिलेक्ट करारे क्लियर फर्मेटे क्लिक कर लम देख फर्मेट भेगे जो डिफल्ट फर्मेट थे डिफल्ट फंड थे फंड कलर थे सैज थे सब क्यों आगे मत हो जाए तो करब ना एक सूंदर दिलम 
তারপর অপশনটি হচ্ছে বোল্ড মনে করুন আপনারা এখানে একটি ফন্ট নিলেন ফন্টটাকে আপনি বোল্ড করবেন কিংবা মোটা করবেন তাহলে যতটুকু মোটা করবেন মনে করুন আমি পাওয়ার পয়েন্টে শুধু পিটাকে বোল্ড করব তাহলে আমরা পিটাকে সিলেক্ট করে বি তে ক্লিক করলাম এটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা এভাবে বিটাকে সিলেক্ট করে বি দিলাম বোল্ড হয়ে গিয়েছে এই যে দেখুন পি যে বোল্ড হয়েছে এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন বিটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে তার মানে এটা বোল্ড আছে এটা ফন্টের কারণে বোল্ড বোঝা যাচ্ছে না তো আমরা যদি এই যে দেখুন এই ফন্টটাকে এভাবে সিলেক্ট করি তারপরে এখানে বি দি তাহলে দেখুন এটা একটু মোটা হয়ে গিয়েছে তাহলে দেখুন এখন ফোনটা কিন্তু একবার নর্মাল তো আমরা এভাবে সিলেক্ট করে বিতে প্রেস করলাম দেখুন এটা একটু বোল্ড হয়ে গিয়েছে আবার বিতে যদি আমরা প্রেস করি আনবোল্ড হয়ে গিয়েছে এটার মাধ্যমে আপনি ফোনটাকে একটু বোল্ড বা মোটা করতে পারবেন এই বোল্ডের কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বি দিবেন তাহলে কিন্তু বোল্ড হয়ে যাবে তাহলে একবার যদি আপনি কিবোর্ডের বি দেন বোল্ড হবে আবার বি দিলে আনবোল্ড হবে তারপর অপশনটি হচ্ছে ইটালিক ইটালিকের মাধ্যমে আপনি আপনার লেখাগুলোকে ইটালিক কিংবা বাঁকা করতে পারবেন মনে করেন আমি এখানে পাওয়ার পয়েন্টটাকে বাঁকা করব তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে আমরা আইতে ক্লিক করব দেখুন এটা একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছে তো মনে করেন আমাদের আমরা এই লেখাটুকুকে বাঁকা করব তাহলে এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে আইতে ক্লিক করব এটা ইটালিক হয়ে যাবে এটা শর্টকাট হচ্ছে কিবোর্ডের আপনি আই প্রেস করলে এটা ইটালিক হয়ে যাবে আবার সিলেক্ট করে আই প্রেস করলে এটা নন ইটালিক হয়ে যাবে তারপর অপশানটি হচ্ছে আন্ডার লাইন মনে করেন আমরা এখানে যদি আন্ডার লাইন করতে চাই বা নিচে একটা লাইন দিতে চাই তাহলে আমরা এটা দিয়ে করতে পারবো তা আমরা যতটুকু লেখাকে আন্ডার লাইন করবো ততটুকু এভাবে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পরে এখানে যদি ইউতে বা আন্ডার লাইনে ক্লিক করি তাহলে এটা আন্ডার লাইন হয়ে যাবে আবার সিলেক্ট করে আমরা আন্ডার লাইনে ক্লিক করলে আন্ডার লাইন উঠে যাবে তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে আমরা আন্ডার লাইন করবো আবার প্রয়োজন না হলে আমরা আন্ডার লাইন উঠিয়ে দিব তো এটার একটা কিবোর্ড শর্টকাট আছে আপনি যদি এভাবে সিলেক্ট করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল ইউ প্রেস করেন এটা আন্ডার লাইন হবে আবার সিলেক্ট করে ইউ প্রেস করলে আন্ডার লাইন উঠে যাবে তারপর অপশানটি হচ্ছে টেক্সট শ্যাডো আপনি যদি এটার পিছনে একটা শ্যাডো দিতে চান কিংবা ছায়া দিতে চান তাহলে এখানে সিলেক্ট করে আপনি এভাবে এই শ্যাডোতে কিংবা এসে প্রেস করবেন তাহলে কিন্তু এটা একটা শ্যাডো হয়ে গিয়েছে আপনি যদি এটা বড় করেন তাহলে এটা সহজে বুঝতে পারবেন আমরা একটু ফোন বড় করলাম তাহলে এখানে কিন্তু একটা শ্যাডো আছে আমরা মনে করেন টি টে শ্যাডো দেব আর বিতে শ্যাডো দেব তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে এসে প্রেস করলাম এটা শ্যাডো হয়ে গেছে আবার যদি আমরা শ্যাডো তুলতে চাই এভাবে সিলেক্ট করে আমরা এই শ্যাডোতে ক্লিক করব শ্যাডোগুলো উঠে যাবে তারপর অপশানটি হচ্ছে স্ট্রাইক থ্রো স্ট্রাইক থ্রোর মাধ্যমে আপনি লাইনের মাঝখান দিয়ে একটা দাগ টানতে পারবেন কিংবা কেটে ফেলতে পারবেন তো যেটাতে আমরা দিব সেটাতে এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা স্ট্রাইক থ্রোতে ক্লিক করব তাহলে দেখুন এটার মাঝখানে একটু কাটা এসে গিয়েছে কিংবা স্ট্রাইক থ্রো হয়ে গিয়েছে তো আবার যদি আমরা স্ট্রাইক থ্রো উঠাতে চাই তাহলে এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে স্ট্রাইক থ্রোতে ক্লিক করব তাহলে দেখুন এই স্ট্রাইক থ্রোটা উঠে গিয়েছে তারপর অপশানটি হচ্ছে ক্যারেক্টার স্পেসিং তো ক্যারেক্টার স্পেসিংয়ের মাধ্যমে আপনি আপনার লেখাগুলোকে কিংবা ক্যারেক্টারগুলোকে আপনি স্পেসিং ছড়াতে পারবেন কিংবা এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন ফাঁকা করতে পারবেন কিংবা এটাকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারবেন তাহলে আমরা আমাদের এই লেখাগুলোর স্পেসিংগুলোকে একটু কমাবো মনে করেন যে এই লেখার পরে একটু স্পেসিং আছে বীর পরে স্পেসিং আছে এই মাঝখানের লেখাগুলোকে আমরা কমাতে চাইলে এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে ক্যারেক্টার স্পেসিংয়ে যাব তারপর এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখতেন বেরি টাইট দিলে একবারে একটা একটার সাথে লেগে যাবে দেখুন আগে কেমন ছিল আগে ছিল এমন আর এখন যদি আমরা বেরি টাইট দিই একবারে একটা একটার সাথে লেগে গিয়েছে আবার আমরা সিলেক্ট করে যদি টাইট দিই টাইট হয়ে যাবে তারপর আমরা যদি এখানে নর্মাল দিই নর্মাল থাকবে তারপর আমরা এখানে যদি লুজ দিই ফাঁকা হয়ে যাবে তারপর আমরা যদি আবার সিলেক্ট করে আমরা এখানে ভেরি লুজ দিই একবারে ফাঁকা হয়ে যাবে দেখুন পির পরে ওর কতটুকু ফাঁকা তারপর আমরা যদি এখানে ক্লিক করে মোর স্পেসিং ক্লিক করি তাহলে আরও আপনার ইচ্ছার মতো আপনি ফন্টগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর এখানে এক্সপান্ড আছে আপনি আপনি যদি আরও কমিয়ে দেন এখানে মন আরও বাড়িয়ে দেন আমরা দশ দিলাম ওকে দিলাম দেখুন তাহলে আরও ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তাহলে আপনি এখান থেকে গিয়ে আপনি আপনার মন মতো ফন্টের ক্যারেক্টারগুলোকে আপনি স্পেসিং করবেন তো আমরা এখানে নর্মাল রাখব নর্মালি সুন্দর দেখা যায় এখানে নর্মাল করে দিব নর্মাল হয়ে যাবে তারপর অপশানটি হচ্ছে চেঞ্জ কেস তো এটার মাধ্যমে কেসগুলোকে চেঞ্জ করা যায় মনে করেন এখানে দেখুন আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের পি বড় এ পি বড় আবার
সিলেক্ট করার পর আমরা চেঞ্জ কেসে গিয়ে লোয়ার কেস দিলাম দেখুন সবগুলো ছোট হাতের হয়ে গিয়েছে আবার সিলেক্ট করে আমরা চেঞ্জ কেসে গিয়ে আপার কেস দিলাম তাহলে দেখুন সবগুলো বড় হাতের হয়ে গিয়েছে আবার আমরা সিলেক্ট করে এখানে ক্যাপিটাল ইচ ওয়ার্ড দিলাম তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম লেখাটা বড় হাতের হয়ে যাবে বা ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে আবার সিলেক্ট করে আমরা এখানে গিয়ে টুগল কেস দিলে প্রথমটা ছোট থাকবে আর বাকি সবগুলো ছোট থাকবে বাকিগুলো বড় থাকবে তো আপনার যে ধরনের প্রয়োজন হয় আপনি সেই ধরনের দিবেন তারপর অপশনটি হচ্ছে ফন্ট কালার তো এটার মাধ্যমে আপনি আপনার ফন্টগুলোকে কালার করতে পারবেন আপনি যে ফন্টকে কালার করবেন সেটা কীভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এখানে গিয়ে যে ধরনের কালার পছন্দ আপনি সেই ধরনের কালার দিবেন তাহলে কালারগুলো হয়ে যাবে আমি এগুলো সিলেক্ট করে নেওয়ার জন্য হয় নাই মনে করেন এখান থেকে আমি বি কে সিলেক্ট করলাম আবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল ধরে টি সিলেক্ট করে বি আর টি দুইটাকে কালার করব এখানে গিয়ে আমরা একটা কালার দিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন কালার হয়ে গিয়েছে তো আপনার যদি এখানে কালার পছন্দ না হয় আরও অনেক ধরনের কালার আছে আপনি এভাবে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এখানে যাওয়ার পরে যে কালার পাবেন মোর কালারে ক্লিক করলে আরও অনেক ধরনের কালার পাবেন আপনি যেটা পছন্দ হয় সেটা এভাবে সিলেক্ট করে ওকে দিবেন তাহলে এগুলো কালার হয়ে যাবে কিংবা আপনি এভাবে সিলেক্ট করার পরে মোর কালারে যাওয়ার পরে এখান থেকে কাস্টম দিবেন তাহলে আরও অনেক ধরনের কালার পাবেন তারপর এখানে দেখুন রেডে যদি আমরা ক্লিক করি রেড বাড়বে ব্লু দিলে ব্লু বাড়বে এই ধরনের আপনার কালারগুলো হবে তাহলে আপনি এখানে গিয়ে আপনি আপনার মন মতো কালারগুলোকে চেঞ্জ করে দিবেন কিন্তু এখানে একটি মজার অপশন আছে সেটা হচ্ছে আইড্রোপার আইড্রোপারটা হচ্ছে কি আমরা যখন ফটোশপে কাজ করেছিলাম তখন আমরা দেখেছি আইড্রোপার কালার দিয়ে আপনি অন্য একটা কালারকে সিলেক্ট করতে পারবেন মনে করেন আপনার এখানে পাওয়ার পয়েন্ট আছে কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টের কালারটা আপনি এখানে চাইলে এখানে গিয়ে আপনি ধরতে পারতেছেন এটা কী ধরনের কালার আছে কিংবা আপনি এখানে সিলেক্ট করে ফর্মেট পেন্টার দিয়ে আপনি এভাবে দেন তাহলে কালারটা চলে আসবে কিন্তু আপনার যখন এখানে একটি ইমেজ থাকবে মনে করেন আপনি এই ইমেজ থেকে একটি কালার দিবেন তখন সেটা আপনি কীভাবে দিবেন এই জন্য আমরা আইডোপারটি ইউজ করব তো আমরা এবার বাংলা টিউটোরিয়ালটাকে আমরা কালার করব হচ্ছে আমরা টিউটোরিয়াল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে ফন্টে ক্লিক করে আইডোপারে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন একটা আইডোপার চলে এসছে এখন আমরা যেইখান থেকে কালারটা নিতে চাই বা যে কালার দিতে চাই আমরা সেই কালারে যদি এইভাবে মনে করেন আমরা এই কালারটা দিব তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমাদের এই ইমেজের কিংবা পিকচারের কালারটা এখানে চলে এসেছে তাহলে এই আইড্রোপার দিয়ে আপনি আপনার যে কোনো পিকচার বা ইমেজ থেকে আপনি কালারগুলো আনতে পারবেন তো আমাদের পর অপশানটি হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফটি মূলত হচ্ছে লেখার জন্য আপনার যে টেক্সট কিংবা লেখা থাকবে লেখাগুলোর জন্য এই প্যারাগ্রাফ অপশানটি তো আমরা যে আমাদের এই লেখার উপরে এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন প্যারাগ্রাফ গ্রুপটি অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে তো এই প্যারাগ্রাফের প্রথমে আছে বুলেটস আপনি আপনার লেখাগুলোকে কিংবা টেক্সটগুলোকে আপনি সুন্দর সুন্দর বুলেট দেবেন এই বুলেটের মাধ্যমে আপনি আপনার বিভিন্ন পয়েন্টগুলোকে অনেক সুন্দরভাবে সাজাতে পারবেন অনেক আই ক্যাচিং করতে পারবেন যা মানুষের সহজ চোখে পড়বে তো এই জন্য আমি যে লেখার উপরে বুলেটস দিব সেই লেখার উপরে এখানে ক্লিক করলাম কিংবা সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা সরাসরি যদি এখানে বুলেটে ক্লিক করি একটি বুলেট চলে আসবে আর আপনি যদি এখানে এরোতে ক্লিক করেন তাহলে অনেক ধরনের বুলেট দেখতে পারবেন আপনার যে ধরনের বুলেট পছন্দ আপনি সেটার উপরে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন আপনার পছন্দের বুলেটগুলো এভাবে এখানে আসবে তা আপনি যে বুলেট দিতে চান সেটার উপর এভাবে ক্লিক করবেন তাহলে এভাবে বুলেটগুলো আপনি দেখতে পারবেন তো মনে করেন আমি এই বুলেটটা দিলাম তো এভাবে আপনার যখন পয়েন্টগুলো থাকবে আপনি পয়েন্টগুলোকে বুলেট আকার আপনি বসাতে পারবেন তো এইভাবে যদি আপনার অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে তো প্রত্যেক পয়েন্টের উপর আপনি বিভিন্ন ধরনের বুলেট আপনি দিতে পারেন তো এইভাবে আপনি বুলেটগুলো দিবেন দেওয়ার পর আপনি হয়তো ধারণা করতে পারতেছেন না এটা কীরকম সুন্দর হবে যখন আমরা ডিজাইন অপশন যাব আমরা যখন এটাকে সুন্দর ডিজাইন করব তখন আপনি দেখতে পারবেন আসলে কেমন সুন্দর হয় তো আমরা যদি এখন একটু কালার করে দিই তাহলে এখন দেখুন আমাদের এখানে বুলটি দেওয়ার কারণে কত সুন্দর একটি পাওয়ার পয়েন্টের আমাদের ডিজাইন তৈরি হয়েছে তো এইভাবে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনি বুলেটগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তো বুলেটের এখানে আরও অনেকগুলো অপশন আছে তো এখানে আসার পর আপনি যে আপনার যেটা পছন্দ সেই বুলেট তো আপনি দিবেন তো দেওয়ার পরে আপনি মনে করেন এখানে একটু স্পেস রাখবেন তাহলে যে এখানে ট্যাপ দেখতেছেন তা আপনি যদি ট্যাপকে একটু এদিকে টেনে দেন তাহলে দেখুন এখানে ফাঁকা হচ্ছে আর যদি উপরে এই ট্যাপটা টেনে দেন তাহলে এই বুলেটটা সহ আসবে এটা যদি এদিকে নেন বুলেটটা এদিকে যাবে আর ট্যাপটা যদি আপনি এদিকে আনেন লেখাগুলো এদিকে যাব
তো এখানে আরো কিছু অ্যাডভান্স অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে এখানে দেখতে পারবেন বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিং এখানে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পরে আপনি এখানে যে সাইজ আছে সাইজগুলোকে ইচ্ছা করলে ছোটো করে করতে পারবেন আমি মনে করেন আরও ছোটো দিব তাহলে এখানে নিচের দিকে এভাবে ক্লিক করবেন কিংবা আমি মনে করেন এখানে এইটিন দিলাম এইটিন দিয়ে ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এটা কিন্তু একটু ছোট হয়ে গিয়েছে তাহলে আপনি এখানে গিয়ে বুলেটস থেকে এটা ছোটো করতে পারবেন কালার চাইলে আপনি এখান থেকে যে কোনো ধরনের কালার আপনি দিতে পারবেন দেখুন বুলেটের কালারটি কালো হয়ে গেছে আপনি যদি অন্য কালারে বুলেট দিতে চান তাহলে এখানে কালার গিয়ে আপনি এই দেখুন আমরা এখানে বুলেটের কালারটা লাল দিয়েছি তো এভাবে আপনি বুলেটের কালারগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে এখানে যদি আপনি যান তাহলে দেখতে পারবেন পিকচার তো পিকচার আপনি ক্লিক করলে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনার পিসি থেকে যে কোনো বুলেট আপনি দিতে পারবেন মনে করেন আমি আমার ছবিটা দিলাম দিয়ে ইনসার্ট দিলাম তাহলে দেখুন এখানে বুলেট হিসেবে আমার ছবিটা চলে এসেছে তো আপনি এভাবে আপনার পিসিতে থাকা যে কোনো ছবিকে আপনি এখানে বুলেট আকারে দিতে পারবেন কিংবা আপনি চাইলে এই পিকচার গিয়ে আপনি অনলাইন থেকেও বুলেট দিতে পারবেন মনে করেন আমি এখানে বুলেট লিখে সার্চ দিলাম সেক্ষেত্রে আপনি ইন্টারনেট থাকা লাগবে তাহলে যে ধরনের বুলেট আপনার পছন্দ তাহলে এখানে আমরা বুলেট দিলাম দিয়ে এখানে আমরা ইনসার্ট দিলাম তাহলে দেখুন এখানে বুলেট হিসাবে এখানে একটি বুলেট চলে এসছে তা আপনি এখানে বুলেট নেই এখানে চাইলে আপনি ফ্লাওয়ার দিতে পারবেন বা ফুল দিতে পারবেন যা ইচ্ছা আপনি নেট থেকে সার্চ করে এখানে দিতে পারবেন কিংবা আপনার কম্পিউটার থাকলে আপনি ওখান থেকে দিতে পারবেন তারপর আমরা যদি কাস্টমাইজ দেখি কাস্টমাইজ গেলে এখানে আপনি যদি যে কোনো বুলেট দিতে চান এই ডিজাইন থাকে ডিজাইনগুলোকে আপনি যে কোনো বুলেট আকার দিতে পারবেন এই যে মনে করেন আমি এখানে এর বৃত্তটা দিব দেওয়ার পরে আমরা এখানে ওকে দিব তারপর আবার ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে একটি বৃত্ত চলে এসছে বুলেট হিসাবে তো আপনার যে ধরনের বুলেট আপনার পছন্দ আপনি সেই ধরনের আপনি এখান থেকে বুলেট দিতে পারবেন এখানে আরও সুন্দর সুন্দর আপনি যদি ওয়েব ডিংসে যান তাহলে আপনি এখানে আরও নানান ধরনের আপনি বুলেট চিহ্নগুলো আপনি দেখতে পারবেন তো এখান থেকে যেটা আপনার পছন্দ আপনি সেটা দিয়ে রাখবেন তাহলে এভাবে আপনি বুলেট দিয়ে আপনার লেখাগুলোকে আপনি আরও সুন্দর করে সাজাতে পারবেন তারপর হচ্ছে আপনি মনে করেন এই বুলেটটা দিবেন না কিংবা তুলে ফেলবেন তাহলে কি করবেন তাহলে এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থা আপনি এই বুলেটসে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে না নে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন এগুটার বুলেটটা উঠে গিয়েছে তারপর আমাদের অপশানটি হচ্ছে নাম্বারিং আপনি এটার মাধ্যমে বিভিন্ন নাম্বারগুলো আপনি দিতে পারেন এটার মাধ্যমে সেম আপনার বুলেটের মতো বুলেটের পরিবর্তে আপনি নাম্বার ইউজ করতে পারবেন তো এই জন্য সিলেক্ট থাকা অবস্থা আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি কি ধরনের নাম্বার দেবেন যদি স্টাইল দেন ওয়ান টু থ্রি ডট কিংবা ব্র্যাকেট কিংবা রোমান এক দুই তিন কিংবা ক্যাপিটাল লেটার এ বি সি কিংবা স্মল লেটার এ বি সি যেটা আপনার পছন্দ আপনি সেটা দিবেন সেটা এভাবে হয়ে যাবে সেম আগের বুলেট অপশন মতো আপনি এখানে গিয়ে বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিংয়ে গেলে এখানে সাইজ দেখতে পাবেন এখানে কালার দেখতে পারবেন তো আপনার যে ধরনের কালার পছন্দ আপনি সেটা দিবেন সাইজ কমাতে বাড়াতে পারবেন ওকে দিবেন এখন সাইজ এবং কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তারপর আপনি মনে করেন এটা নাম্বারিংটা আপনি ওয়ান থেকে দিবেন না টু থেকে দিবেন ওয়ান তো অটো এসছে তো আপনি এখানে গিয়ে আপনি বুলেটস অ্যান্ড নাম্বারিংয়ে গিয়ে আপনি এখানে টু কিংবা থ্রি কিংবা ফোর আমরা এখানে ফোর দিলাম তারপর ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এটা নাম্বারিংটা ফোর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে আপনি আপনার নাম্বারিংগুলো আপনি দিতে পারেন তারপর অপশনটি হচ্ছে লিস্ট লেভেল আপনার যখন এটা লেখাটা যে কোনো একটা লেভেলে থাকবে এটা যদি একদম ছোটো হয়ে যায় তখন আপনি ইনকেস এবং ডিক্রেসগুলো করতে পারবেন মনে করেন এটা আমি একটু বড় করে দিলাম এটা লেভেলটা ঠিক নেই তাহলে আপনি তাহলে যদি আপনি ইনক্রেসে ক্লিক করেন তাহলে লেভেলটা দেখুন ইনক্রেস হইতেছে আর যদি এটাকে আপনি ডিক্রেস করছেন এখানে ক্লিক করবেন এটা আস্তে আস্তে ডিক্রেস হবে এটা তেমন প্রয়োজন নেই তারপর অপশানটি হচ্ছে লাইন স্পেসিং মনে করেন আমাদের এখানে একটা লাইন আছে তো এই লাইনটাকে আমরা লাইন স্পেসিংটা আমরা বাড়াবো কিংবা কমাবো তো এই জন্য আমরা এভাবে সিলেক্ট করব যে লেখাগুলোকে আমরা স্পেসিং করব সেগুলো এভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার অবস্থা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আপনি স্পেসিংটা কত দেবেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো হচ্ছে নর্মাল কিংবা সিঙ্গেল তো আমরা যদি একটু বাড়াতে চাই তাহলে দেড় দিলাম তাহলে দেখুন এটার লাইন স্পেসিংটা একটু ফাঁকা হয়ে গিয়েছে তো আপনি চাইলে এগুলোকে আরও বাড়াতে পারবেন কিংবা কমাতে পারবেন তো আপনি এখানে ক্লিক কিংবা সিলেক্ট থাকা অবস্থা এখানে যদি আরও বাড়িয়ে দেন এগুলো আরও স্পেস হয়ে যাবে তো আপনার যদি এগুলো থেকে না হয় তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করলে লাইন স্পেসিং অপশন দেখতে পারবেন এখানে আসার পরে আরও বিভিন্ন ধরনের স্পেস আপনি দেখতে পারবেন
আফটার বিফোর চাইলে দিতে পারবেন তারপর আপনি এখানে এখন সিঙ্গেল আছে তো আমরা সিঙ্গেলে গিয়ে মাল্টিপল দিব দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো দিলাম তাহলে দেখুন বেশি হয় নাই আর একটু ফাঁকা হয়েছে তাহলে এভাবে আপনি আপনার লাইনগুলোকে আপনি এখান থেকে স্পেসিং করতে পারবেন তারপর অপশানটা হচ্ছে টেক্স ডিরেকশন তো এটার মাধ্যমে আপনি আপনার টেক্সটের ডিরেকশনগুলোকে কিংবা দিকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন তো জন্য এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থা আমরা যদি টেক্স ডিরেকশনে ক্লিক করি আপনি কি ধরনের দিবেন আপনি যদি রোডের টেক্স নব্বই ডিগ্রি দেন তাহলে এগুলো এই যে এরকম হয়ে যাবে আপনি এভাবে টান দিলে দেখুন এটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গিয়েছে তো এখানে ক্লিক থাকা অবস্থা যদি আপনি এখানে রোডের দুশো ডিগ্রি দেন তাহলে দেখুন দুশো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট হবে কিংবা টেক্সটের ডিরেকশনগুলো চেঞ্জ হবে তো আপনি যেভাবে দিতে চান এখান থেকে ক্লিক করে আপনার লেখাগুলোকে আপনি সেভাবে দিবেন তো এখান থেকে যদি এগুলো আপনার পছন্দ না হয় আপনি আরও অপশন চান তাহলে আপনি এখানে গিয়ে মোর অপশনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার আপনার পছন্দ মতো এই যে বটম দিবেন না টপে দিবেন এখান থেকে দিতে পারবেন লেন্থগুলোকে মার্জিনগুলোকে বাড়িয়ে কমে দিতে পারবেন আপনি তো এভাবে আপনি এখান থেকে গিয়ে টেক্সটের ডিরেকশনগুলোকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তারপর অপশন হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন মনে করেন আমাদের এখানে অনেকগুলো টেক্সট আছে তো এগুলো টেক্সটের অ্যালাইনমেন্টটা আমরা কী ধরনের রাখব তো আমরা এখানে ক্লিক থাকা অবস্থায় যদি এখানে গিয়ে অ্যালাইনমেন্টের টপে দিই তাহলে দেখুন এই বক্সের উপর উঠে গেছে আমরা যদি এখানে ক্লিক থাকা অবস্থায় মিডিয়ালে দিই এটা মাঝখানে হবে কিংবা আমরা যদি এটা বটম দিই নিচে নেমে যাবে বক্সটা কিন্তু ছোটো থাকলে হবে না বক্সটা যদি বড় থাকে দেখুন এটা কিন্তু নিচে নেমে গিয়েছে তো আমরা যদি আবার উঠাতে চাই মিডেল দিলাম কিংবা যদি আরও অপশন চাই আমরা মোর অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আরও অপশনগুলো আমরা দেখতে পারবো দেখুন আমি যদি এখানে টপ সেন্টার দিই তাহলে দেখুন এখানে টপ সেন্টার চলে এসেছে তো এখান থেকে আপনি টেক্সটের অ্যালাইনগুলোকে আপনি ঠিক করতে পারবেন তো টেক্সটের অ্যালাইনের কিন্তু অপশনগুলো কিন্তু এখানেও আছে তো এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থা আপনি যদি লেফট অ্যালাইন এখানে ক্লিক করেন লেফটে যাবে যদি এখানে সেন্টারে ক্লিক করেন এখানে চলে আসবে কিংবা এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থা যদি এটাতে ক্লিক করেন এগুলো রাইট সাইডে চলে যাবে আর যদি আপনি জাস্টিফাই দেন তাহলে এটা কিন্তু পুরো লাইন ভিত্তিক হয়ে যাবে তো জাস্টিফাইটা কখন করা হয় মনে করেন আপনি এখানে লাইনটা প্রায় কাছাকাছি আপনার অল্প একটুর জন্য এখানে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে তখন যদি আমরা এখানে জাস্টিফাই দিই তখন দেখুন এটা লাইনের সাথে মিশে যায় তো আপনার যদি বেশি লেখা হয় তখন জাস্টিফাই দিবেন কম লেখা হলে জাস্টিফাই দিবেন না তো এই কাজটি করার জন্য কিবোর্ডের একটি শর্টকাট কমান্ড আছে তো এখানে এখানে কাটস থাকা অবস্থা তার আপনি যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর দেন এগুলো সবগুলো রাইট সাইডে চলে আসবে আপনি যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল এল দেন এগুলো লেফট সাইডে চলে আসবে আপনি যদি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ই প্রেস করেন তাহলে এগুলো সেন্টার হয়ে যাবে আমাদের তারপর অপশনটি হচ্ছে কলাম আপনি চাইলে আপনার লেখাগুলোকে দুই তিন কলামে দিতে পারবেন তো এটা যদি আমি এখানে কম লেখার উপরে কলাম দিই তাহলে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না তো এই জন্য আমি একটু নেট থেকে একটু টেক্সট নিয়ে আসি ডেমো টেক্সট তাহলে দেখুন আমি নেট থেকে একটু টেক্সট নিয়ে এসেছি তো এখন যদি আমরা এখানে গিয়ে কলামে গিয়ে টু কলাম দিই তাহলে দেখুন এখানে লেখাগুলো কিন্তু দুই কলামে বাঘ হয়ে গিয়েছে আমি যদি আরও বেশি কলাম করতে চাই এখানে সিলেট থাকা অবস্থায় আমি কলামে গিয়ে থ্রি কলাম দিলাম তাহলে দেখুন এটা থ্রি কলামে বাঘ হয়ে গিয়ে গেছে তো আপনার যখন অনেকগুলো লেখা থাকবে তো আপনি চাইলে এগুলোকে কলাম আকারে দিতে পারেন তো যদি আপনি এখানে আরও পছন্দ না হয় আপনি তাহলে এখানে কলামে গিয়ে মোর কলামে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি আপনার পছন্দ মতো কলাম দিতে পারবেন এবং লাইনের স্পেসিংগুলো দিতে পারবেন আমি মনে করেন ফোর কলাম দিলাম তো এখানে ফোর দিলাম স্পেসিং আপনার মন মতো আপনি দিবেন ওকে দিলাম তাহলে আমি দেখুন চারটা কলাম হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে কলামের কাজ তারপর এখানে আরও একটি অপশান আছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট আর্ট গ্রাফিক তো আপনি আপনার লেখাগুলোকে যদি একটা গ্রাফে কিংবা স্মার্টভাবে আর্ট করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করার পরে আপনি কোন ধরনের ডিজাইন চান তাহলে মনে করেন আমরা এই ডিজাইনটা দিলাম তাহলে দেখুন অনেক সুন্দর একটি স্মার্ট আর্ট তৈরি হয়ে গেছে আপনি চাইলে এখানে একটি ছবি দিতে পারেন তো এই জন্য ইমেজে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে চাইলে আপনি নেট থেকে আনতে পারেন চাইলে আপনার কম্পিউটার থেকে দিতে পারবেন তো কম্পিউটার থেকে দিতে হলে আপনার যেখানে ছবি আছে আপনি সেখানে দিবেন তাহলে দেখুন এখানে অনেক সুন্দর একটি স্মার্ট আর্ট তৈরি হয়েছে তো আপনি এখানে স্মার্ট আর্টে যাওয়ার পরে এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে এখানে গিয়ে আপনি বিভিন্ন ধরনের কালার আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন টু ডি থ্রি ডিগুলো অপশানগুলো আপনি এখানে দিতে পারবেন তো মনে করেন আমরা এখানে থ্রি ডি অপশান দিলাম কালারে গিয়ে যদি আমরা এখানে কালার চেঞ্জ
সেই ধরনের আমরা স্মার্ট আর্টগুলো দিতে পারব তারপরে মনে করুন আপনার এই স্মার্ট আর্টগুলো পছন্দ হচ্ছে না তাহলে আপনি চাইলে স্মার্ট আর্টে গিয়ে মোর স্মার্ট আর্ট গ্রাফিক্সে ক্লিক করবেন তাহলে এখানে আসার পরে আরও বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ আপনি দেখতে পারবেন তো যেই ধরনের গ্রাফ আপনার পছন্দ আপনি সেই ধরনের গ্রাফে আপনি ক্লিক করবেন ওকে এটাতে আমি ক্লিক করলাম তারপরে আমরা ওকে দিলাম তাহলে দেখুন এভাবে এটা সাজানো হয়ে গিয়েছে কিংবা আপনি চাইলে এখানে গিয়ে মোর স্মার্ট আর্ট গ্রাফিক্সে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি ম্যাট্রিক্স দিবেন ম্যাট্রিক্সে ক্লিক করে আপনি ওকে দিবেন তাহলে দেখুন অনেক সুন্দরভাবে এটা সাজানো হয়েছে তারপরে আপনি চাইলে থ্রি ডি অপশানগুলো এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে আপনি চাইলে কালারগুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো এইভাবে চাইলে আপনি আপনার লেখাগুলোকে আপনি স্মার্ট আর্টের মাধ্যমে আপনি অনেক সুন্দরভাবে আপনি সাজাতে পারবেন তো এই ছিল আজকের ফন্ট এবং প্যারাগ্রাফ গ্রুপের কাজগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দেখব হোমের ড্রয়িং এবং এডিটিংয়ের কাজ তাহলে আজকের পাওয়ার পয়েন্টের ভিডিওটি কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ